today's topic is hazards of incompatible blood transmission oshongoto roktodaner pholafol jara banglay likhbe tumra khata kolom niye bosho ar asha kori ei related je video ta tumra dekhecho tahole bujhte subidha hobe je video ta chilo precautions that should be taken before and during blood transmission seta related ei hazard ta oitar moddhe dewar kotha chilo oitate dewa hoyni er jonno eta alada ekta video korchi chotto video to amra chole jacchi hazards e साधारण तीन प्रकार रिएक्शन एक हलो एक्यूट हिमोलैटिक रिएक्शन डिलेड हिमोलैटिक रिएक्शन एलार्जिक रिएक्शन एक्यूट हिमोलैटिक रिएक्शन तीव्र हिमोलैसिस प्रतिक्रिया असंगत रक्तदान एक दो दिन मध्य तात्निक धरा जो पे तो फार्ष्ट जी रिएक्शन से हलो एग्लुटिनेशन एंड हिमोलैसिस अर्थात लोहित कणिकार पुंजी भवन ए हिमोलैसिस If the mismatched blood is transfused, the RBC of donor agglutinates within the circulation of recipient blood, and hemolysis takes place. Jodi rokter group na mile rokto dan kora hoy, ta hole datar rokto guhitar dehi punji buto hoy ba jomat baade. E punji buto hoar gatona ke bola hoy punji bhavan ba agglutination. Punji buto lohito rokto kono ka theke RBC akangsho bhenge jay abong. हिमोग्लोबिन प्लसम भेगे जावाईभूत लोहित रक्त क्षेत्र हिमोग्लोबिन क्षुद्र क्षुद्र रक्त नाल गात्री आटके जाए रक्त प्रवाह बाधा सृष्टि कर देखो ये हलो डायरेक्ट मेथडे जो ब्लाड ग्रुप कर बेसिस मान इनकम्फर्टेबल इनकम्फर्टेबल एग्लुटेशन अर्थात एखे ए ग्रुप छो ए एंटीजें संगे से रिएक्शन करग्लुटिनेशन डायरेक्ट ब्लाडर संगे और ये हलो ब्लाड ग्रुप करार समय ब्लाड टा के डायलिट कर एग्लुटिनेशन से हलो इलेशन हलो आप जी बाहर ब्लाड ग्रुप करी छविगुली तुम्हारे परीक्षार खाए लिखते हैं जस्ट तुम्हारे बोझार जो सुविधार जो ये हलो इनडाइरेक्ट मेथडे और डायरेक्ट मेथडे एग्लुटिनेशन अच्छा की की कारण एग्लुटिनेशन हिमोलैसिस हिमोलैटिक रिएशन की की कारण हम मेनलि ए बीओ इनकम्फर्टेबल मैं ए बीओ ग्रुप ना मिलानो और क्या हे आरच इनकम्फर्टेबल और क्या हे जे ब्लाड बैंके जेखने स्टोर करी सठीक मत ना थे मैं आनकट्रोल रेफ्रिजारेशन स्टोरेज अफ ब्लाड एंड वार्मिंग अफ ब्लाड एब फोर्टी डिग्री सेंटिग्रेड जो ब्लाड टाइम ब्लाड बैंक स्टोर कर टेम्पारेचार जो फोर्टी डिग्री ऊपर उठे जाए से ब्लाड टा क्यों दातार रक्त ग्रहित दिए प्रवेश कर ले रिएक्शन से स्टोर कर बसिद थे त्रिस दिन बसि दिन जो एक्सिड कर रक्त जो ग्रहित दिए प्रवेश कर रिएक्शन देखा दीते प्रपारलि जी एंटीबडिर संगे जो ब्लाड देवा तरह संगे एंटीबुलेट मशन से प्रपारलि मेशानो ना तो हम रिएक्शन देखा दीते सो यगल कारण हिमोलैटिक रिएक्शन होक्सट जो आरबिस डिओ टू ब्रेकडाउन अफ आरबिस हिमोग्लोब कम्स आउट अब दरबिस इन टू प्लसम जेटा बल बांगला बैरिए आसे एंड दिस हिमोग्लोब अल्सो नन बाट हिमो एग्लुटिनेटेड हिमोलैज आरबिस मे ब्लक द टीन आर्टारियोल while passing through the circulation and prevents flow of blood eta bolechi ami tomader banglate english ta ekhane ache dekho blockage jodi hoy dekho eta 30% blockage e holo blood circulation ekhane eta ektu sankochito hoye geche dekho mane tar moddhe kichu deposit hoyeche ekhane dekho 50% blockage ei je blood vessel ta onekta blockage ei khetre dekho 90% blockage ei eto tok jayga dekho raktonali sankirno hoye geche keno betore deposition hoyeche onek kichu seta hote ar ei हिमोग्लोबिन तरबिस ब्लक करते एथेरोस्कोलोटिक प्लाड होते प्लाग होते अर्थात कोलेस्ट्रल जमे ओर होते एक क्षेत्र में देखो ब्लाड भेसल शुरू हो गए एकदम एक बाका लाइन मत हम मैं नाइनटी नाइन पार्सेंट ब्लकेज तरक ब्लकेज बसिपा जदि हिमोलैसिस हो निर्गत हिमोग्लोबिन तरह पुंजीभूत और बस जमे ब्लकेज करते आरिस फैक्टर देखो ये हलो आरिस पजिटी एट आरिस नेगेटिव पजिटिव तो आरिस फैक्टर थके आरिस एंटीजें रही है आरबिस गाच्चे नेगेटिव नहीं 
जो पजिटी ब्लाड टाइम नेगेटिव मध्य जाए तक नेगेटिव की कर एजें आर एच फैक्टर तरह एगेंस्टे एक एंटीबडी तैरि कर एंटी आर एच फैक्टर से आर एच फैक्टर और तरह एंटी आर एच फैक्टर मध्य रिएक्शन है फलि एग्लुटेशन हल आर एच इनकम्पेटेबल If rate of hemolysis increases, hemoglobin concentration in the plasma increases. So hemolysis जो दी बढ़े, तो वाले hemoglobin की पूरी मान गार्ड तोटा हो बढ़े, गार्ड तोटा जो दी बढ़े, शेकी करे threshold level ले पहुँचा ले, और तात hemolysis से हार्ड बिंदी पे ले plasma hemoglobin के गार्ड तो बिंदी पाए, एवं ताकि शंकुट मात्रे पहुँचा ले, रेचुन नाली का ये पुरी स्थिति होते पड़े, एवं रेचुन नाली ते उत्तोधिक hemoglobin आवृत्� Increase breakdown of RBC will increase bilirubin level resulting jaundice. हमारा जाने जे RBC धंश वाले तार्ते के जे की तो ये होय हिम ते के bilirubin तो ये होय तो इबार जो दी excess hemoglobin होय वो दिक पुरे माने रक अशंगत रक तो दाने ने फले अत्तो दिक पुरे माने hemolysis होय फले बेशु पुरे माने bilirubin ने गता हबे शे bilirubin पुरे मान बिद्दे फले jaundice देखा देवे Due to excessive hemolysis, large amount of hemoglobin is released, which is partly converted to bilirubin, and a part of released hemoglobin is excreted in urine, causing hemoglobinuria. Otto dik puri mane hemolysis er fore hemoglobin beri ashe, she hemoglobin te kichu ta bilirubin er upan tori ta hoy, abong ekta part hemoglobin hisa bi mutre reshi ta hoy. Takon shetake bala hoy hemoglobinuria. Tale what is hemoglobinuria? Mutre shonge jokon hemoglobin फलेमोग्लोबिन बसलो फले रक्त सान्द्रता बेड़े जाए रक्त सान्द्रता हार्टे कर्म जे लोड टा काजे लोड बेरे जाए तार थे के हार्ट फेलो होते पड़े। टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज में कॉज सर्कुलेटरी शॉक। ताहले एजेन एक आरबीसी भगने पर तो आरबीसी थे के किचु विषक्त पदार्थ तो बारे शे विषक्त पदार्थ तो टा सर्कुलेटरी शॉक कोट्टे पड़े। ड्यू टू मिसमेस्ड � एंटीजन ऑफ़ डोनर्स आरबीसी मतलब डोनर एर आरबीसी आर ग्रोहितर मतलब रिसिपिएंट एर प्लाज्मा मध्य एंटीबॉडी के मध्य जी रिएक्शन टाव चाहिए ताले कार का रिएक्शन डोनर एर एंटीजन आर रिसिपिएंट एर एंटीबॉडी के मध्य रिएक्शन होच्छे एर पूरे प्रोडक्शन होच्छे कि किचुर टॉक्सिक सब्सटेंसेस त� leading to anuria and renal shardo. अच्छी बात देखो, ये वालो efferent arteriole kidney मने एक तर nephrone efferent arteriole इतने efferent arteriole. efferent मने कि अंतर मुखी उपदोमुनी और efferent वालो बहिर मुखी उपदोमुनी। तो वालो toxic substance से की करते, ये toxic विषक्त पदार्थों टा efferent arteriole के संकुचित करते, फले रक्तीय प्रवाह हो कम है जाते, रक्तीय चापू कम है जाते, तो अनेक क्षेत्र की होए, इनुरिया होए जाए, इनुरिया होलो स्टॉपिंग ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मापने मुद्दे उत्पादन ही बंद होए जाए, ऐसे फले मुद्दे उत्पादन जिधि बंद होए जाए कि नेफ्रोने कार्य जो कमोता लुप पाबे ऐसे फले जेटा गुला है रेनल डिस्फंक्शन माले, रेनल डिस्फंक्शन ह Renal arterial basic constriction leads to fall in arterial blood pressure, so reduced formation of GP. इबार शे आगे को तो देखो शे विषक्त तो पदार्थ तो जेटा भोगने प्राप्ते आर बीसी ते के निर्गत होते हैं, शेटा की कोट्चे वो अंतर्मुखी उपदम रे छुंगो जिता कोट्चे फले की होते हैं, ये दिके जे ब्लड रक्तेर प्रवाह होटा कमें जाते हैं, रक्तेर प्रवाह कमले रक्तेर चापो कमें जावे, रक्तेर काप चापटा जो दी कमें जाए ता होले, एक है ने जे ग्लोमेलर पुरी स्रुत तोड़ी होए, तार पुरी मांटा हो कमें जावे, ए बार किचु पुरी मां हीमोग्लोबिन तो ऑलरेडी ये � कोमेद है इवेंचुअली रेनल फेलुर अल्टीमेटली जे इब्रिकियो कार्जो कोला प्लोप पाए 
এখানে একটা দেখানো হয়েছে রেনাল টিবিল সেটা এটা হলো ইফারেন্ট এফারেন্ট বা অন্তর্মুখী উপধমনি ইফারেন্ট বা বহির্মুখী উপধমনি তোমাদের পরীক্ষার খাতা কিন্তু এই ছবিগুলি লাগবে না তোমাদের বোঝার জন্য বলছি এটা হলো বাউমেন ক্যাপসুল এখানে গ্লোমেলাস রয়েছে তাহলে এটা হলো রেনাল টিবিল তাহলে রেনাল টিবিল মধ্যে হিমোগ্লোবিন যদি আবির্ভাবত হয় তাহলে অনেকাংশে ব্লক করে দিয়ে আবার কিছু এসিড হিমাটেনে রূপান্তরিত হয়ে ব্লক করে দিয়ে বৃক্ষীয় কার্যকলাপ লোক পায় রেনাল আর্টারিয়াল বেসিক কনস্ট্রিবিউশন লিডস টু ফল ইন রেনাল ব্লাড ফ্লো আর্টারিয়াল ব্লাড আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেসার সো রিডিউসড ফরমেশন অফ জিপি তো আমরা আগের পয়েন্টে দেখছি তাহলে যে টক্সিক পদার্থ যখন রোগ গ্রুপ না মিলে রক্তদান করা হয় ফলে অধিক পরিমাণে আর বেশি বিনষ্ট হয় তার থেকে টক্সিক পদার্থ নির্গত হয় সেই টক্সিক পদার্থ সে অন্তর্মুখী উপদমনীকে সংকুচিত করে ফলে রক্তের প্রবাহ হ্রাস পায় রক্তের প্রবাহ হ্রাস পেলে কি হচ্ছে রক্তের চাপটাও হ্রাস পাচ্ছে রক্তের চাপে হ্রাসের ফলে গ্লোমেলার ফিল্টার বা গ্লোমেলার পরিশ্রুতির পরিমাণ কমে যায় এবার রক্তের প্রবাহ যদি এই দিকে কমে যায় তাহলে রক্তের মধ্যে যে আমরা জানি নাইট্রোজেন গুচ্ছ কিছু রেচন পদার্থ থাকে সেগুলি রক্তের মধ্যেই থেকে যাবে মানে রক্তের মধ্যে বাড়বে যেমন ইউরিয়া আমাদের যে প্রধান রেচন পদার্থ নাইট্রোজেন গুড়িত রেচন পদার্থটা সেটা কি ইউরিয়া তাহলে ইউরিয়া রক্তের মধ্যে বেড়ে যাবে তখন ইউরেমিয়া দেখা যাবে তাহলে হোয়াট ইজ ইউরেমিয়া ইউরেমিয়া ইজ দ্য কন্ডিশন হুয়েন দ্য লেভেল অফ ইউরিয়া ইন দ্য ব্লাড রাইজেস দেন দ্য নর্মাল লেভেল তাহলে নর্মাল লেভেলটা কত নর্মাল লেভেল অফ ইউরিয়া ইজ টোয়েন্টি টু ফোর্টি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার তাহলে এর বেশি যখন ইউরিয়া হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ইউরিমিয়া এরিত্র ব্লাস্টোসিস ফিটালিস অসঙ্গত রক্তদানের ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ বিনষ্ট হতে পারে গর্ভপাত ঘটতে পারে বা গর্ভস্থ শিশু যদি জীবিত থাকে তাহলে জন্মের পর সে প্রচণ্ড রক্তাল্পতা ও পাণ্ড রোগে মানে জন্ডিসে ভুগতে পারে সেই ঋত্র মানে জানি আমরা আর বেশি ব্লাস্ট মানে ব্রেকডাউন বা ব্রেক আর ফিটালিস মানে ফিটাস তাহলে অসঙ্গত রক্ত মানে মা যদি এই ক্ষেত্রে হয় মা যদি নেগেটিভ হয় এবং ফিটাস বা ভ্রূণ যদি পজিটিভ হয় তাহলে এই ঋত্র ব্লাস্টিড ফিটালিসের প্রবলেমটা হবে ইফ ভ্রুনার্স ব্লাড ইজ নট টেস্টেড ফর ইভিডেন্স অফ আচ্ছা এই এই রোগের জন্য আমরা প্রিকশনেও সেগুলি ছিল এইগুলি টেস্ট করার জন্য ছিল প্রিকশন ছিলো এই প্রিকশনটা যদি না মানা হয় যদি ব্লাডটা না টেস্ট করা হয় তাহলে দাতার যে এই শরীরে যদি এই রোগগুলি থাকে তাহলে এই রোগগুলি রক্তের মাধ্যমে গ্রহিতার দেহে সঞ্চারিত হবে এক্সেস অ্যান্টিগুলাগ্রেন্ট উইথ ডোনার্স ব্লাড মে প্রেসিপিটেড দ্য ক্যালসিয়াম অফ রেসিপিয়ান অ্যান্ড রিডিউস দ্য মাস্কুলার এফিসিয়েন্সি যদি দাতার ব্লাডের সঙ্গে অতিরিক্ত অ্যান্টিগুয়াগুলান তঞ্চন অ্যান্টিগুয়াগুলানকে তঞ্চন বিরোধী পদার্থ গ্রহিতার দেহে প্রবেশ করে তাহলে সেটা কি করে গ্রহিতার দেহের ক্যালসিয়ামকে অপসৃত করে ফলে গ্রহিতার দেহে পেশির কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে টিটানি রোগ দেখা দিতে পারে সিমটমস অফ একিউট হিমোলাইটিক রিয়াকশন কি কি সিমটমস দেখো চেস্ট পেন এটা হলো বুকে ব্যথা ফিভার জ্বর এটা তো জানো এসভিক্সিয়া শ্বাসরোধ ল ব্লাড প্রেশার তো জানোই চিলস একটা শীত কম্পন শীত অনুভূত হওয়া হ্যাডেক তো জানো মাথা ব্যথা ডিসপনি আমরা পরে দেখছি নসিয়া এটা জানো নসিয়া বমি বমি ভাব বমিটিং তো বমি ইনক্রিজড হার্ট রেট অ্যান্ড রেসপিটারি রেট শ্বসনের হারও বৃদ্ধি পায় হৃৎস্পন্দনের হারও বৃদ্ধি পায় হিমোগ্লোবিন ওরিয়া আমরা দেখেছি এনোরিয়া দেখেছি স্টপিং অফ ইউরিন ফরমেশন ফলোড রেনাল ফেল ইফ দ্য পেশেন্ট সারভাইভ লটস অফ কমপ্লিকেশন ডেভেলপ যদি সেই গ্রহিতা বেঁচে থাকে তাহলে তার মধ্যে অনেক জটিলতা দেখা দেয় ইভেন সাফার ফ্রম ক্রনিক ডায়রিয়া সে জটিল ডায়রিয়ায় ভুগতে পারে জন্ডিসে বা পাণ্ড রোগে ভুগতে পারে পালপিটেশন বা বুক ধরফর করবে লো ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার কমে যাবে ডিলেড হিমোলাইটিক রিয়েকশন ডিলেড হিমোলাইটিক হয়টা কিসের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে মেনলি যদি আর ইস্পেক্টর না মিলিয়ে রক্তদান করা হয় এটা হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে হতে পারে বা কয়েকদিন কয়েক সপ্তাহ পরেও হতে পারে তার ইয়েটা কি ফিচারটা কি তার বৈশিষ্ট্যটা হলো এই তার হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং একটা মৃদু জ্বর থাকবে সবসময় অ্যালার্জিক রিয়াকশন এটা কেন হচ্ছে এই যে ডোনারের যে প্লাজমা প্রোটিন থাকে তার তার এগেনস্টে দাতার মধ্যে একটা সেনসিটিভিটি তৈরি হয় সেই সেনসিটিভিটিটা থেকেই তার মধ্যে কিছু কমপ্লিকেশন রিয়াকশন দেখা দেয় সেই রিয়াকশনের সিমটমসগুলির মধ্যে রয়েছে ইচিং ইচিং মানে কি চুলকানি র্যাশেস লেরিঞ্জিয়াল ইডিমা ব্রঙ্কিয়াল স্পাজম ইত্যাদি 
যে টার্মগুলি দেখেছিলাম আমরা আগে লিখেছি ডিপসিনিয়াটা কি ডিপসিনিয়াট হলো শ্বাসের আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নেই তার কমে যাওয়া শর্ট হয়ে যাওয়া মানে কম সময়টা কমে যাওয়া এবং অনেক সময় বুকের মধ্যে চেস্টের মধ্যে খুব টাইট টাইট ফিল হয় এয়ার হাঙ্গার হয় মানে খুব অত্যধিক অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় ডিফিকাল্টি ব্রিদিং শ্বাসকষ্ট হয় প্রশ্বাস নিঃশ্বাসে কষ্ট হয় ব্রেথলেস না অনেক সময় প্রশ্বাস মানে শোষণটা হয়ই না একটা দুটা শোষণ মিস যায় ফিলিং অফ সাফোকেশন অনেক সময় দমবন্ধ দমবন্ধ অবস্থা তৈরি হয় এস বিক্রি আসে কি এটাও শ্বাসরোধ এটাও অক্সিজেনের ঘাটতি চিলস হলো এই যে শীতের কম্পন আমরা যেমন শীত হলে যে একটা কম্পন অনুভূত হয় সেটা চিলস তাহলে এই গ্রুপ নিয়ে রক্তদান না করলে এটা একটা লক্ষণ হতে পারে ওকে দ্যাটস অল